യോഗ സയൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശീലിക്കാൻ പോകുന്നു ശശങ്കാസനം എന്താണ് ശശങ്കാസനം എന്ന് ആദ്യം കാണുക യെസ് ഇതാണ് ശശാങ്കാസനം ശശാങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുയൽ എന്നർത്ഥം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നമ്മുടെ ഓരോ ആസനങ്ങൾക്കും പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഈ ആസനം വന്നിരിക്കുന്നത് മുയൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ശശാങ്കാസനം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃത വാക്കാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ തന്നെ ഇതിന് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥവും കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ ആസനത്തിന് ബാലാസനം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ബാലാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ചൈൽഡ് പോസ്റ്റർ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ കിടക്കുന്നതൊക്കെ ചില നേരത്തെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ബാലാസനം എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് ഈ ആസനം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിലാക്സേഷന് വേണ്ടി വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ആസനം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ശശാങ്കാസനം ശശാങ്കം പ്ലസ് ആസനം ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് സംസ്കൃത വാക്കാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കുക ഒന്ന് വജ്രാസനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ വജ്രാസനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നട്ടലിലാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വളയുമ്പോൾ ഈ നട്ടലിൻ്റെ പുറകു ഭാഗം അതായത് കശേരുവിൻ്റെ പുറകു ഭാഗം നല്ല വലിച്ചിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നല്ല അയവുള്ളതായി തീർന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കും ആ ഭാഗത്തുള്ള ഡിസ്കുകളൊക്കെ നല്ല അയവുള്ളതായി തീരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വേറൊരു ഗുണം കിട്ടുന്നത് അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥിക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്ന അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥിക്ക് വളരെ വലിച്ചിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നതിന് ഈ പോസ്റ്റർ വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്ത് വേദന ഉള്ളവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം നേരെ താഴെ ചെല്ലുമ്പോൾ കഴുത്ത് ഒരുപാട് റിലാക്സേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ള ട്രോൺസ്ലൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർ ജലദോഷമുള്ളവർ അങ്ങനെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വളയുമ്പോൾ വയർ വന്ന് തുടയിൽ നന്നായിട്ട് അമർന്നിരിക്കും അങ്ങനെ അമർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിന് ഗുണം ചെയ്യും ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും ദഹനത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും ആമാശയത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഏകദേശം അതായത് ഈ ഈ ഈ ഏരിയയിൽ വയറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഏകദേശം ഗുണം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ആസനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഉള്ളവർ ഗർഭിണികൾ സാധാരണ അത് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ തല കറക്കമുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ളവരും അത് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഡിസ്ക് സ്ലിപ്പായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരും ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഹൈ ബി പി ഉള്ളവർ അത് ചെയ്യരുത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ അത് ചെയ്യരുത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശശങ്കാസനത്തിൻ്റെ ടിപ്സ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തല താഴേക്ക് പോയിട്ടാണ് ശശങ്കാസനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കല് തലയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മുഖത്തേക്ക് ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുഖത്തുള്ള കോശങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഊർജ്ജസ്വലമാകും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ നല്ല ഗ്ലോസി ആവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ മുഖ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവസരമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം സമയം ചെയ്യുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ മുഖ സൗന്ദര്യത്തിന് യോഗയിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആസനത്തിൻ്റെ പേര് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ശശങ്കാസനം യെസ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക യെസ് ശശാങ്കാസന വേരിയേഷൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുക മാറ്റിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക കാലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് സ്ഥിതി ദണ്ഡാസനത്തിലേക്ക് വരിക വലതുകാൽ മടക്കി വജ്രാസനത്തിലേക്ക് വരിക കൈ തുടയിൽ വയ്ക്കുക നിവർന്നിരിക്കുക കാൽമുട്ടുകൾ ഓരോന്നായി ഉയർത്തി താഴ്ത്തുക അതിനുശേഷം രണ്ട് കൈപ്പത്തികളും കാൽമുട്ടിന്റെ മുൻപിലായി പതിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ശശാങ്ക ആസനം ചെയ്യുക തിരിച്ചു വരിക ഒന്നുകൂടി ശശാങ്ക ആസനം ചെയ്യുക തിരിച്ചു വരിക അടുത്ത് വലതുഭാഗത്തേക്ക് ശശാങ്കാസനം ചെയ്യുക ഓക്കെ തിരിച്ചു വരിക ഒന്നുകൂടി വലതുഭാഗത്തേക്ക് ചെയ്യുക തിരിച്ചു വരിക ന
ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരിക വീണ്ടും ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവുക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരിക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് വലതു ഭാഗത്തേക്ക് പോവുക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരിക ഒന്നുകൂടി ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് വലതു ഭാഗത്തേക്ക് പോവുക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരിക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് മുൻപിലേക്ക് പോവുക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരിക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് ചെയ്യുക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരിക വീണ്ടും ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ചെയ്യുക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരിക വീണ്ടും ശശങ്കാസനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുക നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വീണ്ടും ശശങ്കാസനം ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ നിലനിർത്തുക എസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ തിരിച്ചു വരിക നേരെ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് പോവുക അവിടെ നിലനിർത്തുക യെസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ തിരിച്ചു വരിക നേരെ മുൻപിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി പോവുക ഓക്കെ തിരിച്ചു വരിക നേരെ ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് പോവുക യെസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ തിരിച്ചു വരിക വജ്രാസനത്തിലേക്ക് ഇരിക്കുക വലതുകാൽ നീട്ടിവെച്ച് വജ്രാസനത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരിക ശിഥില ദണ്ഡാസനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുക 